ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் குரல் சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச டெடிபேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டெடிபியர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு பிரபலமான பரிசு பொருளாக இருக்குது மேலும் அது பெரும்பாலான காதல் வாழ்த்துக்களுக்கும் அதுக்கப்புறம் அனுதாபத்தை குறிக்கிற பெருங்களுக்கும் அது அதிகமாக கொடுக்கப்படுது டெடிபியர் என்ற பெயர் வந்து அமெரிக்காவோட முன்னாள் பிரசிடண்ட் தியோடோர் ரூஸ்வெல்ட் என்பவர்கிட்டேருந்து தான் வந்தது அவர் பொதுவாக டெடின்னு அழைக்கப்படுகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் மிசிசிபி நகரில் நடந்த ஒரு கரடி வேட்டையாடு பயணத்தின் போது நடந்த ஒரு சம்பவத்துலேருந்து தான் இந்த பெயர் உருவாச்சு அதனால் ரூஸ்வெல்ட் மிசிசிபி கவர்னர் ஆண்ட்ரி வாட்ச் லாங்கினோ எப்போ பார்த்தாலும் டெடினை தான் அழைப்பார் த வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ற பத்திரிகை நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் தாங்கள் உருவாக்கிய அரசியல் கார்ட்டூன் மூலமாக டெடிபியர் என்ற பெயரை மொதல் முதல்ல உருவாக்கினாங்க போரிஸ் மிட்கோம் என்பவர் வந்து ரூசொல்ட்டோட வரைபடம் ஒன்றை பார்த்தார் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏன் ஒரு கரடி பொம்மை செய்யக்கூடாதுன்னு யோசித்தார் அவர் ஒரு சிறிய மென்மையான கரடி பொம்மை ஒன்று செஞ்சு அதை ரூசொல்ட்டிற்கே அனுப்பினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கரடி பொம்மைக்கு ரூசொல்ட் பெயரே வைக்க முடிவு செஞ்சார் அதுக்காக அவர் ரூசொல்ட்டிற்கிட்ட அனுமதி கேட்டார் அனுமதி கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவர் அந்த கரடி பொம்மைக்கு டெடிபேர்னு பேர் வச்சார் அதுக்கப்புறம் மிட்கோம் வந்து அந்த பொம்மையை உடனடியாக விற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த பொம்மைங்க பெரும் அளவில் விற்பனை செய்யப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் அது மிகப்பெரிய வெற்றியும் அடைஞ்சது அதுக்கப்புறம் மிட்கோம் வந்து ஐடியல் நாவல்டி அண்டு டாய்கோ என்ற ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆரம்பித்து டெடிபேரை அதிக அளவில் விற்பனை செஞ்சார் அதே நேரத்தில் ஜெர்மனியில் உள்ள ஸ்டெய்ஃப் நிறுவனம் மிக்டோமின் கரடிக்கு தெரியாமல் ரிச்சர் ஸ்டெய்ஃபின் வடிவமைப்பிலிருந்து ஸ்டேட்டட் கரடியை உற்பத்தி செஞ்சாங்க மிக்டோமோ ஸ்டெய்ஃபும் ஒரே நேரத்தில் கரடி பொம்மைகளை உருவாக்கினாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தரே தெரியாது என்பது தான் ஆச்சரியமானது ஆரம்ப டெடிபேர்ஸ் எல்லாமே உண்மையான கரடியாக பார்க்கப்பட்டது நீட்டிக்கப்பட்ட ஸ்னோட்ஸுடனோ மங்கிய கண்களுடனோ பார்க்கப்பட்டது ஆனால் மாடர்ன் டெடிபேர்ஸ் எல்லாம் பெரிய கண்களுடனோ சின்ன மூக்குகளுடனோ காணப்பட்டது பொம்மை குணத்தை அதிகரிக்கும் குழந்தையின் அம்சங்களை அதிகமாக கொண்டிருந்தது தற்காலிக டெடிபேர் வந்து மோகர் என்ற பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் நவீன டெடிபேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எல்லோரும் காமனாக யூஸ் பண்ணுற காட்டன் டெனிம் சாட்டின் கான்வாஸ் போன்ற பொருளால் உருவாக்கப்பட்டது சைனா மற்றும் இந்தோனேஷியாவில் தான் டெடிபேரை உலக அளவில் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்கிறாங்க இங்கிலாந்தில் ஒரு சின்ன பாரம்பரியமான டெடிபேர் கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் மேரிதாட் என்ற இடத்துல தான் இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க மோகேர் என்ற ஆடுகள் இனத்திலிருந்து எடுக்கப்படுற ஒரு பொருள் மூலமாக தான் இங்கே டெடிபேரை உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஆமச்சர் டாய் மேக்கர்ஸ் என்ற கம்பெனி தான் உலக அளவில் டெடிபேரை சாஃப்டாக உருவாக்கி தராங்க ஃபேக்கான டெடிபேரை நம்ம பார்த்தாலே சொல்லலாம் அது பார்க்க ஒரு விகாரமாகவும் ஒரு பயன்படுத்த முடியாதாகவும் இருக்கும் அவற்றோட மூக்கு வந்து அசாதாரணமாகவும் அவற்றோட செம்பு வந்து அடர்த்தியாகவும் சீரற்றதாகவும் இருக்கும் இரண்டாம் உலக போரில் ஆர்ஏஎஃப் பிகினில் என்ற இடத்துல ஆர்ஏஎஃப் போட் அண்ட் பால் டிஃபியண்ட் என்ற குழு வந்து டெடிபேரோட போஸ் கொடுத்தாங்க இப்போதைக்கு காமனாக விற்கிற டெடிபேர் பிராண்டு வந்து கெண்டியும் டையுக்கும் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மட்டும் சுமார் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் மதிப்பிலான டெடிபேர் விற்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது ஆன் வால்டர் பிராட்டன் என்பவர் கம்போஸ் பண்ண மெலடி த டெடிபேர்ஸ் பிக்னிக் மூலமாக டெடிபேர் மிகப்பெரிய அளவில் ஃபேமஸ் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வின்னி த பூ த டெடிடர்ஸ் கார்ட்ரை போன்ற திரைப்படங்கள் மூலமாகவும் டெடிபேர் வந்து குழந்தைகளோட மனசில் ஒரு நீங்காத இடத்த பிடிச்சதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் உள்ள போர்டர்ஸ் ஃபீல்டிலையும் ஆம்சல்லையும் தான் உலகத்திலையும் மொதல் முதலாக டெடிபேருக்கு மியூசியத்தை திறக்க ஆரம்பித்தாங்க அதை தொடர்ந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் டெடிபேருக்கு மியூசியத்தை திறக்க ஆரம்பித்தாங்க குழந்தைங்க ஒரு நெருக்கடியில் இருக்கும்போது அவர்களை அமைதிப்படுத்த நம்ம டெடிபேரை கொடுக்கலான்னு போலீஸ் அதிகாரிகளும் ஃபயர் இன்ஜின் அதிகாரிகளும் எமர்ஜென்சி அதிகாரிகளும் கண்டுபிடிச்சு அதை யூஎஸில் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நாளாக டெடிபேரை ஒரு பொம்மையாக தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த வீடியோ மூலமாக டெடிபேரோட வரலாறு பற்றியும் அதுக்கு இவ்வளோ பெரிய கதறு பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மேலும் இது போன்ற நல்ல வீடியோக்களை பார்க்க நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்